ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹരിശങ്കർ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനും അതെങ്ങനെ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പാട്ട് പോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഒരു പാട്ട് പോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അതൊരു തിയറി ആയി മാറി അത് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭാവനയായി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഗാലപ്പോസ് എന്നുള്ള ഐലൻഡിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളെ കണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പഠനം നടത്തി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള സ്റ്റേജുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല സ്ഥലങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു വരികനാണ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് എല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും പറയും എന്താണോ പറയുന്നത് ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് എല്യൂഷൻ ഈ പാട്ടോ ശരി ഞാൻ എന്താണ് ശാസ്ത്ര ആരവിന്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വെള്ളത്തിലാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സും ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും എല്ലാം ചേർന്ന് സിംഗിൾ സെല്ലർ ഓർഗാനിസം പിന്നീട് അത് മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ജീവികളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി ജീവികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കരയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായി മാറി പിന്നീട് കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായി മാറി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയ മനുഷ്യൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജസും അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിയെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നാല് വരിയിൽ പറഞ്ഞൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ടത് ഇനി ആ ശ്ലോകത്തിന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുതരാം മത്സ്യകൂർമ്മ മരാഹസ്യ നരസിംഹസ്യ വാമന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ആ തിയറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കവിതയുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പത്ത് അവതാരങ്ങളും ദൈവം എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജീവൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലാണ് മത്സ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനിലും പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ജീവൻ എവിടെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുന്നേ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നേ ഞാൻ പോയി പറയാണ് സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലോ ഓർഗാനിസം അമിനോ ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയ ആക്സിഡ്സ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ആ മീന് അതെല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് മീന് പിന്നീട് എന്ത് പറയുന്നു കൂർമ്മം കൂർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമ ആമയുടെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താ ആമയ്ക്ക് കരയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ അല്ലെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ണിയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവികൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സ്റ്റേജ് വരാഹം വരാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ പന്നി വരാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നിയാണ് പന്നിയുടെ പെക്യുലാരിറ്റി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവി പന്നിക്ക് ഒരുപാട് ഈർപ്പം വേണം ഒരുപാട് ചളി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ തിയറി 
നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ട ശ്ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കവിതയും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതിന് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നാണ് ഏ ആ മനുഷ്യൻ കറുത്ത വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഭൂമിയിലുണ്ടായ മനുഷ്യൻ കറുത്ത ആളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വംശജനായിരുന്നു അതേ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു കവിതയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് വാമനൻ വാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കുറുകിയ മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലും മനുഷ്യൻ്റെ എവല്യൂഷനിൽ ആ ഒരു കവിത ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് വരുന്നത് പരശുരാമൻ രാമൻ ബലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കല്ലിക്ക് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമൂഹമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഒരു രാജ്യം വരുന്നു ധർമ്മം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒരു സൊസൈറ്റി അത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് മോഡേൺ മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വെറും ഒരു നാല് വരിയിൽ അഞ്ച് വരിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു കവിതയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരികളാണത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളാലും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം അതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ഇതൊക്കെ എന്താ അത് അങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളും പക്ഷെ ഇതൊരു സംഭവം ഒരു തിയറി നാളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഇത് നമ്മൾ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയുക അടുത്ത വീഡിയോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിൽ വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യും താങ്ക് യു സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീട്ടിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കൊണ്ടിട്ടാവും അതിനൊക്കെ സോറ